In der Folge 107 sprechen wir über das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Peter Sturen und hier erfährst du alles offen und ehrlich über die Themen Fotobusiness, Fotografie und die Selbstständigkeit in die Fotografie. Ich möchte dich hier inspirieren und motivieren, dass du erfolgreicher fotografieren kannst. Viel Spaß dabei! Diese Podcast-Folge nehme ich jetzt auf in meinem neuen Podcast-Raum. Ich hoffe, es hört sich auch ein bisschen besser an. Und äh, ich habe so einen, einen Raum neben meinem Büro, das war mein AVO-Raum, mein Arbeitsvorbereitungsraum, wo ich äh, mein ganzes Equipment hatte, wo ich mich immer vorbereitete für, für Auswärtsjobs. Und das habe ich jetzt ins Studio verlagert. Das heißt, äh, der Raum war jetzt ein bisschen leerer, ist mein Archivraum aber auch, wo ich die ganzen Buchhaltungsdinge habe. Ich habe jetzt einen großen Tisch hier. Nehme hier die Podcast-Folgen auf, habe einen Teppich reingegeben, das nicht zu halt, Leinenbilder noch aufgehängt, einfach, dass auch hier der Klang dementsprechend nochmal besser ist. Falls ich eine raue Stimme ein bisschen habe, es ist jetzt erst 8.22 Uhr und bin jetzt gerade gekommen, muss noch dann einen Job und darum habe ich vielleicht noch ein bisschen die Morgenstimme. Aber nichtsdestotrotz, lass uns über das Thema schwarz weiß fotografie sprechen. Und warum ich auf das Thema komme, ist, weil ich bei meinem People-Fotografie von A bis Z-Kurs ein neues Modul äh, kostenlos für alle, die den Kurs schon haben, reingegeben habe über das Thema schwarz weiß fotografie wo ich zeige, äh, wie kann man schwarz weiß fotografie äh, fotografieren, wie kriegt man Gradationen rein und so weiter. Ich möchte aber mit dir heute darüber sprechen, was ist denn die Faszination über Schwarz-Weiß-Fotografie, auf was muss man vielleicht achten oder kannst du achten, mit welchen Programmen bearbeite ich die Bilder und so weiter. Und wenn wir ins Thema reingehen, ist ja mal die Frage, warum ist denn die Schwarz-Weiß-Fotografie so spannend. Und falls du Bilder kennst von Peter Lindberg, also einer meiner Lieblingsfotografen, der leider nicht mehr lebt jetzt, aber ich habe Bücher von ihm und da gibt es Bücher, wenn du dir anschaust, da, also mich friert es fast und ich finde, er fotografiert so schwarz-weiß, so mit einer gewissen Tiefe, mit einem gewissen Rauschen, auf, ein bisschen Rauschen, wo drin ist, das erzählt einfach wahnsinnige Geschichten und ich finde das einfach sehr, sehr schön und schwarz-weiß, ich habe auch mal eine Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Account, also es sind mehr Leute, die schwarz-weiß Fotografie lieben, als wie Farbe. Warum ist das so? Und ich finde einfach, das Schöne an der Schwarz-Weiß-Fotografie ist einfach, dass du viel mehr Fokus hast auf die Emotionen der Person. Du, 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 die Farbe, die, die dich ja sonst beschäftigt, Farblook, Stimmen, die Farben, Weißabgleich und solche Dinge, die fallen bei der Schwarz-Weiß-Fotografie tendenziell alle weg. Das heißt, ich kann mich wirklich auf dem Bild, auf die Person, auf das Lichtverhältnis, auf die... Auf die auf die Tiefe des Bildes äh, konzentrieren. Also heißt, ich konzentriere mich mehr um das Persönliche, mehr um das Licht, als wenn ich Farben drin habe. Es ist auch so, dass wenn du jetzt so gewisse Looks hast, die jetzt vielleicht trendig sind, kann es aber gut sein, dass die in einem Monat, in einem Jahr wirklich altbacken sind. Und schon Zeiss Fotografie verliert von dem her nie den Charme. Klar gibt es auch gewisse Dinge, die vielleicht jetzt ein bisschen in sind äh, und dann wieder weg sind, aber sehr, sehr zeitlos. Meistens schmeichelt es auch, oder eigentlich immer schmeichelt es der Haut, weil du natürlich Rötungen und so weiter gar nicht siehst auf dem Bild oder viel weniger siehst. Und durch das hat natürlich die Person auch viel einen schöneren Hautton. Es ist einheitlich, wenn du diese postest. Es hat Zeitersparnis, das heißt, du musst keinen Look finden, du musst keine, äh, dementsprechend schauen, stimmen die Farben eins zu eins. Also von dem her hat das große, große Vorteile. Und die Frage ist ja, wenn du jetzt fotografierst, also bei mir ist es so, ich achte darauf und ich stelle mich auf das ein, wenn ich, entweder fotografiere ich Farbe oder ich fotografiere schwarz-weiß. Was meine ich damit? Das ist klar, ich fotografiere in RAW, das bedeutet, ich kann jedes Bild farbig oder schwarz-weiß im Nachhinein machen. Ich empfehle auch dir, nie JPEG zu fotografieren und dort auf schwarz-weiß schon umzustellen bei der Kamera, weil sonst hast du wirklich nur noch schwarz-weiß Bilder. Außer du bist wirklich nur der Schwarz-Weiß-Fotograf. Okay, ich habe gern beide Möglichkeiten. Trotzdem, wenn ich aber Schwarz-Weiß fotografiere, und das ist vor allem ich sage jetzt im Bereich äh, Outdoor-Porträts, äh, das ist zum Beispiel, wenn ich äh, Lingerie fotografiere, wenn ich dementsprechend Akt fotografiere 
oder einfach weiß, okay, ich weiß jetzt schon vom Look, was die Person anhat, die Kundin oder das Model, möchte ich dementsprechend sofort schwarz-weiß fotografieren, dann stelle ich auch das Vorschaubild, das ja JPEG generiert ist auf der Kamera, auch wenn ich rauf fotografiere, stelle ich auf schwarz-weiß um, damit ich mehr hell-dunkel sehe, damit die Person, wenn ich die Fotos mal zeige, auch sich das besser vorstellen kann. Also heißt, ich schalte bei der Kamera schwarz-weiß um, aber nur dann empfehle ich dir das, wenn du dementsprechend in RAW fotografierst. Und schwarz-weiß lebt ja von der Tiefe und Tiefe bedeutet ja, du hast verschiedene äh, Dimensionen im Bild, du hast verschiedene Helligkeit, dunkle Bereiche. Also heißt, ich versuche immer oder sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr, sehr oft mit, mit Gradationen zu arbeiten. Das heißt, entweder habe ich im Hintergrund irgendwie einen silbrigen, äh, kriege ich es noch raus, ähm, irgendwas Silbriges hinten äh, drauf, oder einfach im Hintergrund siehst, es ist ein silbriger Ventilator, jetzt habe ich das Wort, <lacht> oder eine silbrige Leiter im Hintergrund, einfach wo du ein bisschen Glanzstellen hast auf dem Bild, dass das Bild nochmal eine Dimension mehr kriegt. Ich versuche, das Licht nicht frontal zu nehmen, sondern eher von der Seite, dass ich auch im, im Gesicht einen gewissen Verlauf habe, im Körper einen gewissen Verlauf habe. Eine kleine die Lichtquelle, desto härter ist das Licht, desto mehr Gradationen kriege ich natürlich auch rein. Kannst du nicht bei jeder Person machen. Das heißt, ich analysiere auch immer das Gesicht zuerst. Ich achte darauf, welches Licht passt zu dieser Person, aber wenn du den Kurs vielleicht schon hast, dann weißt du, auf was ich alles achte und sonst mache ich vielleicht mal auf Wunsch eine eigene Podcast-Folge darüber. Und äh, man spielt natürlich auch viel mehr mit den Kontrasten, wenn man schwarz-weiß fotografiert und äh, es ist auch so, ich sehe es bei meinen Workshops immer wieder, dass die Leute sagen, aber schau, wenn ich auf das Histogramm achte, dann schaut das doch ganz komisch aus, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich sage immer, vergiss das Histogramm. Also wenn du so der Histogramm-Typ bist und immer darauf achtest, dass wirklich links und rechts äh, nicht, nicht, nichts ist, dann empfehle ich dir, vergiss das Histogramm mindestens bei der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ist meine Meinung. Es gibt natürlich andere Fotografen, die werden da was anderes sagen. Ist vielleicht auch richtig. Für mich selber, wenn ich schaue das Bild an und wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir. Und ob jetzt ich links oder rechts keine Informationen beim Bild habe, weil ich vielleicht auf dem schwarzen Hintergrund fotografiere oder weil ich Heike mache oder was auch immer, dann ist mir eigentlich das wirklich komplett egal, ob meine Kamera sagt, gemäß Histogramm ist das nicht gut. Ausgenommen, wenn ich Hochzeiten fotografiere, dann habe ich so eingestellt, dass wenn ich keine Zeichnung auf dem Hochzeitskleid habe, dann blinkt das Display schwarz dort, wo ich keine Zeichnung mehr habe. Weil teilweise im Tageslicht, ich einfach in der Sonne nicht sehe, habe ich Zeichnung oder nicht. Aber ansonsten ist mir das echt egal. Wenn es gefällt, dann gefällt es mir. Und ich finde auch, bei der Schwarz-Weiß-Fotografie kannst du wirklich extrem coole Sachen machen. Und was viele vergessen, auch wenn du Schwarz-Weiß fotografierst, du kannst bei der Bildbearbeitung, wenn wir zum Thema Bildbearbeitung kommen, kannst du auch beim Weißabgleich dementsprechend deinen Schwarz-Weiß-Look ändern. Also kannst du auch mal probieren, wenn du Schwarz-Weiß bist, versuch mal mit dem Weißabgleich zu spielen, versuch auch mit den Farben zu spielen, Rottöne und so weiter, wo du dementsprechend mehr Kontrast auf die Lippen kriegst und so weiter. Also auch, dass du auch dort bei der Bildbearbeitung damit arbeitest. Was ich gerne mache, das, das muss für dich ja passen, also ich, ich sage dir noch ein bisschen etwas über die Zukunft meiner Bilder, aber zuerst kann man sagen, mit Lightroom oder wenn du sonst mit einem Bildbearbeitungsprogramm arbeitest, Capture One oder was auch immer, kannst du schon sensationelle Schwarz-Weiß-Bilder machen. Also das heißt, Du kannst dort schon so viel herausholen aus einem Bild, du kannst so viel, du kannst Rauschen dazugeben, du kannst schärfen, du kannst, ich sage jetzt, die äh, schwarzen Weißwerte beschneiden, was auch immer, du kannst die Klarheit draufhauen. Also kannst du wirklich extrem viel machen. Und ich finde, zu 99% reicht das. Als Vorschlag, damit du nicht immer bei Null anfängst, wenn du mal deinen, äh, deinen Schwarz-Weiß-Look hast, oder vielleicht zwei, drei Looks, dann speichere die dir dementsprechend als Vorgaben ab, damit du nicht immer wieder bei Null anfangen musst, damit du dementsprechend eine Einheit hast. 
Äh, ich hoffe, du hörst das, den Motor nicht da vor meiner Türe. Da ist irgendjemand ein Bäume schneiden. Ist jetzt ganz doof, aber ich hoffe, es stört nicht zu so sehr. Es stört nur mich. Du hörst es hoffentlich nicht so. Äh, und mit was ich aber auch gerne arbeite und das ist immer so ein bisschen, das kommt immer so klar auf, die, auf den Zeitfaktor drauf an. Also Variante 1, du sagst, okay, ich habe das Bild in Lightroom, in Photoshop, Capture One, wo auch immer, und ich fange jetzt mal an mit den Regeln zu spielen, bis ich dementsprechend mein schwarz-weiß Look habe, den, der mir gefällt. Und das ist ja eine Variante und das, das macht auch Spaß und das hilft dir ja auch zum die Programme noch intensiver kennenzulernen, wissen, was kann ich mit welchem Regler beeinflussen, auch in der Schwarz-Weiß-Fotografie, also von dem her super. Bei mir ist es aber so, das kommt ein bisschen von früher noch, wo ich teilweise sechs, sieben, acht Shootings am Tag hatte und einfach sehr, sehr keine Zeit hatte, zum irgendwie ein bisschen hin und her probieren und versuchen, da ein bisschen und da ein Regler, also da musste es schnell gehen. Und da habe ich dann angefangen, und das ist auch eine Variante, mit Nick Filter zu arbeiten. Also ich sage jetzt, äh, wenn du schon zwei Fotografie liebst, Silverwex Pro 3.0 äh, von Nick, die haben früher mal bei Google, haben, haben Google gehört, dann hat es eine andere Firma aufgekauft, die XO, und äh, da kriegst du natürlich extrem tolle schon zwei Bilder her. Heißt nicht, dass du nicht, die nicht über die normalen Programme herkriegst, aber der Vorteil ist, dass ich dort klicke ich drauf, kriege zehn verschiedene Varianten, klicke auf eine, verfeinere und erledigt. Also heißt, ich sehe schon gewisse Vorschauen, die ich einfach für mich sage, okay, die gefallen mir. Also das ist eine Variante, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt da nicht irgendwie probieren, es schaut am Schluss schlecht aus wie, wie davor, kann man zusätzlich noch Filter dazu kaufen, wie zum Beispiel eben Silverwex Pro oder was ich dementsprechend auch im Photoshop äh, dementsprechend habe, jetzt muss ich jetzt schnell schauen, wo ich es wo hier finde, genau bei den Erweiterungen, das ist das Schwarz-Weiß-Tool Perfect Black and White. Und das ist auch ja, krass, also echt auch ein cooles Tool, habe ich mir gekauft für, ich glaube, 19 Euro. Normalerweise ist es 100 Euro, das wäre mir zu viel gewesen, aber 19 Euro, das dachte ich mir, das leiste ich mir. Und macht auch wirklich coole Sachen. Einfach wichtig als Tipp, wenn du ein Mac hast, du, dann öffnet das Programm nicht, also wenn du einen neuen Prozessor hast, M1, M2, dann musst du Photoshop auf Rosetta laufen lassen. Das kannst du bei den Einstellungen dementsprechend machen, damit das Plugin überhaupt ersichtlich ist. Auch allgemein, wenn du mit M1, M2 arbeitest von Apple, gibt es einige Plugins, die laufen nur auf Intel-basierten Prozessoren und da musst du einfach auf Rosetta ändern, damit du diese Plugins weiterhin nutzen kannst. Also gibt es wirklich viel, viel Varianten, viel, viel Möglichkeiten. Ich gehe jetzt schnell auf Lightroom und sage dir kurz, was ich bei den Schwarz-Weiß-Bildern bei mir dementsprechend äh, anpasse, mit welchen Regeln, dass ich hier arbeite. Und äh, das ist einerseits, wenn ich auf Schwarz-Weiß äh, ändere, das heißt, ich, gehe, ich nehme nicht die Sättigung raus, sondern dementsprechend, äh, ich gehe bei den Grundentstellungen, klicke auf Schwarz-Weiß, dass ich auf Schwarz-Weiß-Modus bin, dann kann ich dementsprechend, ändere ich die Temperatur. Ich gehe mit dem Kontrast meistens, ich sage so plus 20, plus 30 rauf. Ich gehe je nachdem, gehe ich mit schwarzen tiefen Bereichen, gehe ich noch ein bisschen rauf, beziehungsweise wenn ich mehr Kontrast will, gehe ich auch dementsprechend runter. Struktur und Klarheit gehe ich, Tendenziell meistens eher wieder rauf. Und äh, was ich dann dementsprechend noch mache, ist teilweise ein leichtes Rauschen raufgeben und haben die Schärfe dementsprechend ein bisschen erhöhen. Also ja. Und was du machen kannst, wenn du oben, ganz oben bei der Grundanstellung auf Schatz 2 klickst, dann hast du auch dann dementsprechend, wo normal, also oberhalb vom Color Grading steht dann schwarz weiß mischung und da siehst du die Rottöne. Und da kannst du zum Beispiel auch mal spielen, dass du siehst, wie, änder, wie verändern sich zum Beispiel dementsprechend die Lippen. Wie, wie ändert sich der Hautton, wenn du Orange zum Beispiel änderst. Wenn du draußen Foto gewirst, wenn du mit den Grüntönen spielst. Also kannst du extrem viel machen. Und wenn es für dich passt, dann gehe ich links auf Presets, aufs Plus und speichere mir das dementsprechend als Schwarz-Weiß-Ton. Und also wirklich ganz, ganz äh, einfach. Und 
das ist eigentlich das, was ich in Lightroom dementsprechend normalerweise mache. Teilweise beschneide ich auch noch über das Histogramm die Daten, aber zu 99% reicht das auch dementsprechend schon so. Und was ich für mich jetzt, ich finde jetzt schon zwei Foto für eben auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool und ich, du wirst jetzt auf Instagram demnächst dann tendenziell mehr Schwarz-Weiß-Bilder von mir sehen, weil ich einfach ja, ein bisschen mehr das Thema Schwarz-Weiß in meiner Fotografie reinbringen möchte und bin da schon sehr, sehr gespannt. Fotografiere jetzt auch die letzten Shootings, habe ich alle, also die freien Projekte habe ich alle Schwarz-Weiß fotografiert, beziehungsweise Schwarz-Weiß umgewandelt dann und freue mich, diese zu zeigen. Ich zeige jetzt aber im Moment immer noch Bilder von Shootings vom letzten Jahr, weil ich einfach, ja, so viele Bilder habe, ich komme gar nicht nach zum alle posten und darum wirst du die schon zwei Bilder erst in ein paar Monaten wahrscheinlich sehen von meinen Shootings. Hm. Was mich interessieren würde, vielleicht schreibst du mir mal, nachdem dass du mir vielleicht mal ja, deine Bewertung hinterlassen hast auf Spotify oder auf Apple, Apple Podcast, äh, wie schaut es bei dir aus? Bist du eher der Schwarz-Weiß-Typ? Bist du erst eher der Farbtyp? Warum? Weshalb? Schreib mir einfach mal. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Du weißt ja, jedes Mail, das du schreibst auf info.fotografie-academy.com äh, beantworte ich immer persönlich. Lese ich alle, beantworte ich alle. Also wirklich, schreib mir mal, was, was deine Gedanken sind. Falls du Ideen wünschst für weitere Podcasts, gerne gerne reinschreiben. Ich wünsche auf alle Fälle ganz eine tolle Woche. Schnapp die Kamera, mach vielleicht dieses Wochenende ein Schwarz-Weiß-Shooting mit deinen Liebsten, mit, mit einem Model, mit dem und den du auf der Straße fragst, was auch immer. Versuch deinen Look zu finden und ja, poste die Bilder und du wirst sehen, kann sein, dass du bei Schwarz-Weiß-Bildern sogar ein, zwei, drei Likes mehr bekommst als bei deinen farbigen Bildern. In dem Fall Schönen Tag noch, tschüss und 